হ্যালো বন্ধুরা আমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে ওয়ার্ডপ্রেসের পোস্টের জন্য মেটা বক্স তৈরি করতে হলে কিভাবে আমরা টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারি টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা কিন্তু খুবই সহজ আর টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করার অন্যতম প্রধান একটা কারণ হচ্ছে যে টাইটান দিয়ে আপনি একই সাথে মেটা বক্স তৈরি করতে পারছেন এবং অ্যাডমিন প্যানেলও তৈরি করতে পারছেন চলুন আমরা দেখি যে কীভাবে আমরা টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারি তো শুরুতেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করে যখন আনজিপ করবেন আনজিপ করলে আপনি দেখবেন যে আমি গিটার থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছি সো আমি এখানে আনজিপ করার পরে এটাকে একটা নাম দিই ওকে এবার আমি আমি যেহেতু টোয়েন্টি ফিফটিন নিয়ে এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি আপনাকে সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা নতুন লিপস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেব ঠিক আছে এল আই বিএস এবার এর ভিতরে এসে আমি আমি কিন্তু টোয়েন্টি ফিফটিনের মধ্যে আছি সো এখানে এসে আমি টাইটান নামে ফোল্ডারটা পেস্ট করে দিলাম ওকে ফাইন এখন আমরা যেটা যা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিএইচপি স্টর্ম খোলা আছে এবং আমি টোয়েন্টি ফিফটিন থিমের মধ্যে আছি এই যে একটু আগে পেস্ট করলাম এক্ষুনি টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লিপস ফোল্ডারের ভিতরে এখন আমরা যদি টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক মানে ব্যবহার শুরু করতে চাই প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনক্লুড করে নিতে হবে টাইটান ফ্রেমওয়ার্কটা সেটা করতে গেলে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা ফাংশানসে আসব এখানে এসে শুরুতে আমরা যেটা লিখবো আমরা একটা নতুন ফাংশান তৈরি করি যে ফাংশান টাইটান মেটা বক্সেস ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক ফাংশান থাকুক এবার আমরা না আগে ইনক্লুড করে নিই যে ইফ নট ক্লাস এক্সিস্ট ঠিক আছে কি নামে ক্লাস না থাকলে টাইটান ফ্রেম ওয়ার্ক ঠিক আছে টাইটান ফ্রেম ওয়ার্ক নামে যদি কোনো ক্লাস না থাকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা রিকোয়ার গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি তারপর হচ্ছে আমাদের আমরা থিমের মধ্যে লিপস নামে ফোল্ডারে রেখেছিলাম তাই না লিপস এরপর হচ্ছে টাইটান টাইটান এখন টাইটান এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো সবার নিচে দেখেন একটা ফাইল আছে টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক এম্বেটার আমাদের এই ফাইলটা কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আমরা এই ফাইলটাকে ইনক্লুড করে নেব টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক এম বেটার ডট পিএইচপি ঠিক আছে ব্যাস আমাদের কিন্তু এখন ইনক্লুড করা মোটামুটি শেষ এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা একটা মেটা বক্স তৈরি করব টাইটানের জন্য ঠিক আছে চলুন একটা মেটা বক্স তৈরি করে আমরা নতুন একটা ফাংশান তৈরি করি যে ফাংশান টাইটান মেটা বক্সেস ঠিক আছে আমরা এখন একটা অ্যাকশন হুক লাগাই মানে একটা অ্যাকশন হুক রেজিস্টার করি টিএফ ক্রিয়েট অপশানস এর ভেতরে আমি বলে দেবো কি আমাদের এই ফাংশানটার নাম একটু যেটা আমরা লিখলাম যে টাইটান মেটার বক্সেস ওকে ব্যাস এখন আমরা একটু দেখি আমাদের সাইটে আসি আমরা দেখি যে না ঠিক আছে ওকে সব কিছু কোনো ফাইন কোনো এরর নেই আমরা একটু অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকি ওকে আমরা অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন করি লগ ইন করে চলুন আমরা দেখি যে পোস্ট এরিয়াতে আসলে কিছু আছে নাকি আমাদের আগে অনেকগুলো পোস্ট আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম তাই না সুন্দর ডিফল্ট একটা পোস্ট এডিটর আজকে এখানে আছে এখন আমরা এখানে মনে করেন নতুন একটা মেটা বক্স আনবো যেখানে আমরা ইউজারের কাছ থেকে চাইবো যে তুমি টেক্সটের কালারটা দাও ঠিক আছে ইউজার আমাদেরকে একটা সুন্দর কালার ইনপুট দেবে ওকে বা আমি আমি জানতে চাইতে পারি হয়তো ইউজার তুমি আমাকে তোমার নামটা বলো বা কিছু একটা নাম বলো ঠিক আছে হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড চলুন করি আমরা এখানে এসে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে টাইটানের একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে হবে সেটা করতে হয় যে টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিতরে হচ্ছে গেট ইনস্ট্যান্স ঠিক আছে একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখা দরকার সেটা হলো আপনি এখানে যেই নামটা দেবেন সেই নামেই কিন্তু আপনার ইউজাররা যত মানে ভ্যালু ইনপুট দিবে সব কিছু কিন্তু এই নামের এগেনস্টে সেভ হবে ঠিক আছে এটা নিয়ে আমি স্পেস হিসেবে কাজ করবে সো আমি যদি এখানে নাম দিই যে আমাদের টোয়েন্টি ফিফটিন তো টি এফ টোয়েন্টি ফিফটিন সো আমি সব জায়গায় পরবর্তীতে যখন মানে ভ্যালুগুলো ডেটাবেস থেকে বের করে আনতে যাব তখনও কিন্তু আমাকে এই টিএফ দিয়েই ইনস্ট্যান্সটা তৈরি করতে হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন 
এখন আমাদের টাইটান তৈরি হয়ে গেল এবার আমি যেটা করবো আমি একটা নতুন মেটা বক্স তৈরি করব ঠিক আছে মেটা এম বি ওয়ান মনে করি আমাদের মেটা বক্সের নাম এম বি ওয়ান কী করবো টাইটানের ইনস্ট্যান্স তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট মেটা বক্স দেখেন এই যে নিচে আছে মেটা বক্স ঠিক আছে মেটা বক্সের ভিতরে এখানে একটা ও একটা মানে অ্যারে পাস করতে হয় সে অ্যারেতে আমাকে বিভিন্ন ধরনের আমি অপশন বলে দিতে পারি যেমন বলে দিতে পারি যে এই মেটা বক্সের নেম হলো মাই ফার্স্ট মেটা বক্স মাই ফার্স্ট মেটা বক্স ঠিক আছে ফাইন এবার আমরা বলে দিতে পারি যে এটা আসলে কোথায় কোথায় দেখাবে মানে এটা কি মেটা বক্সটা আসলে কোথায় কোথায় শো করবে ওয়ার্ড প্রেস যেমন আমি বলে দিতে পারি যে এটা আসলে তুমি পোস্টের মধ্যে দেখাও শুধু ঠিক আছে পেজের মধ্যে দেখাবে না তো আমি যদি এরকম করি আমি করে এখন একটা মেটা বক্স আমার কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ফাইন ঠিক আছে কিন্তু এখন আমরা এতে কোনো ফিল অ্যাড করিনি আমরা এখন একটা ফিল্ড অ্যাড করবো মনে করি আমরা জানতে চাইবো যে ইউজারকে যে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফুড ওকে আমরা নতুন একটা ফিল্ড অ্যাড করি ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করবো যে এই যে একটু আগে তৈরি করেছে একটা মেটা বক্স মেটা বক্স ওয়ান এম বি ওয়ান ক্রিয়েট অপশন ক্রিয়েট অপশন ঠিক আছে এখানেও আমাকে অ্যারে পাস করতে হবে ওকে ফাইন আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন বলে দিতে পারি যেমন আমি বলে দিতে পারি যে নেম হচ্ছে এটা হচ্ছে যে ইয়োর ফেভারিট ফুড ঠিক আছে তারপর আমি কি বলে দিতে পারি যে এটা কী ধরনের এটা সরি এটা কি টাইপ মানে কি টাইপের ফিল্ড টাইটানে আপনি অনেকগুলো ফিল্ড আছে প্রায় বিশ পঁচিশটা ফিল্ড আছে তো তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে মনে করেন টেক্সট আমি এটা একটা আইডি ডেফিনেটলি আমাকে একটা আইডি দিতে হবে আইডিটা সবসময় যেন ইউনিক থাকে সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখা লাগবে ঠিক আছে এম বি আন্ডারস্কোর ফুড ওকে ফাইন এবার আমরা যেটা বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ডিফল্ট ভ্যালু আমরা বলে দিতে পারি এর সাথে যে হ্যাঁ মনে করেন আইসক্রিম আমার ফেভারেট ফুড হচ্ছে আইসক্রিম ওকে আমি বলে দিলাম এবার আমি আরও কি বলতে পারি আমি হচ্ছে ডেসক্রিপশান বলে দিতে পারি কিছু হেল্পার দ্য নেম অফ ইউর ফেভারিট ফুড ওকে আমাদের আর কিছু দরকার নেই এই কয়টাই অপশন আমরা এখানে বলে দিতে পারি এখন আমি যদি অ্যাডমিন প্যানেলে আসি অ্যাডমিন প্যানেলে এসে আমি যদি রিফ্রেশ করি যে দেখি আগে তো কিছু ছিল না তাই না এবার যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখেছেন চলে এসেছেন মাই ফার্স্ট মেটা বক্স সুন্দর একটা ভ্যালু চলে এসেছে তাই না আচ্ছা চলেন আমরা একটা নতুন পোস্ট তৈরি করি যেখানে হচ্ছে টাইটান এটার নাম আমরা দিই টাইটান পোস্ট ডেসক্রিপশন ওকে এখন আমি বলে দিলাম এই যে দেখেন ডিফল্ট ভ্যালুটাও কিন্তু এখানে চলে এসেছে ঠিক আছে আমি ডিফল্ট ভ্যালু আমি এটা নিব না আমি হ্যাম বার্গার ওকে এবার আমি এটা সেভ করি ঠিক আছে আমাদের ভ্যালুটা সেভ হয়েছে হ্যাম বার্গার এখন দেখেন যে আমি যদি এই ভ্যালুটা তুলে আনতে চাই আমি তো কেবল কি করলাম আমি আমি ভ্যালুটা এই যে এখানে একটা অপশন তৈরি করেছে ঠিক একইভাবে অপশনটা এখানে কিন্তু এসেছে ডিসপ্লে হয়েছে আমি যদি এখন এই ভ্যালুটা এই যে আমি একটা আইডি দিয়েছি যে এম বি ফুড ভ্যালুটা আমি যদি এখন এই পোস্টে দেখাতে চাই আমি যে নতুন একটা পোস্ট তৈরি করেছি না আমি নতুন পোস্টটাতে যদি ভিউ করি সিঙ্গেল ভিউতে দেখি সাম নাইট স্ট্রিপ কিন্তু আমি চাচ্ছি যে নাইস ডিসক্রিপশানের নিচে আমার ফেভারিট ফুডের নামটা আমি দেখবো কারণ আমি তো এখানে ইনপুট দিয়েছি তাই না সো আমরা সেটা কীভাবে করব আমরা চলেন যে এখানে যাই টোয়েন্টি ফিফটিনে ওরা ডিফল্ট ইউজ করা হচ্ছে কন্টেন্ট নান সো কন্টেন্ট নানে আসি কন্টেন্ট না কন্টেন্টে তো কন্টেন্টে এখন যখন আমরা আসলাম এখন হচ্ছে এখানে এসে আমরা মনে আছে ওই যে টাইটান ফ্রেমওয়ার্কের আমরা ইয়া তৈরি করেছিলাম ইনস্ট্যান্স নিয়েছিলাম একটা এই যে এখানে একটা ইনস্ট্যান্স নিয়েছিলাম টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ঠিক একইভাবে আমাদেরকে যেখানে আমরা টাইটানের ভ্যালু তুলে আনতে যাবো সেখানে আমাদেরকে একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে নেওয়া লাগবে ঠিক আছে সো আমরা একটা ইনস্ট্যান্স এখানে তৈরি করি আমরা সবার উপরে টাইটানের একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে রাখি যে টাইটান ইকুয়াল টু টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক কেট ইনস্ট্যান্স ডিএফ এরপর আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইউজ করতে পারবো তাহলে আমরা এখন ইউজ করেছিলাম যে নেম মানে ফুড ফুড ইকুয়াল টু কি করব টাইটান এবার আমরা যেটা দিব যে গেট অপশন ঠিক আছে গেট অপশনের ভিতরে এখন আমরা কি দিব ওই যে আমরা যে নামটা দিয়েছিলাম মনে আছে আমরা নামটা কি দিয়েছিলাম আমরা নামটা একটু দেখি আরেকবার আমরা নামটা দিয়েছিলাম এই যে এম বি ফুড এখনও ঠিক আমরা এম বি ফুড ওখানে দেবো কন্টেন্টে আসলাম এম বি আন্ডারস্কোর ফুড আর এরপরে আরেকটা প্যারামিটার পাস করা লাগবে সেটা হলো পোস্টের আইডি গেট দি 
আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে জানি যে যে কোনো পোস্টার আইডি আমরা যে কোনো সময় বের করতে পারি হচ্ছে গেট দি আইডি দিয়ে যদি লুপের মধ্যে থাকি এবার যদি আমরা একটা ইকো করি সুন্দর দেখেন আমি কিন্তু ডেসক্রিপশানের নিচে ইকো করছি ঠিক আছে ইয়োর ফেভারিট ফুড ইজ ঠিক আছে এখন আমি একটু দেখি এখানে যে ফুড দেখি আমাদের আউটপুটে আসে কি না আর চলে এসছে এই যে আমি দেখেছেন হ্যামবার্গার দিয়েছিলাম হ্যামবার্গার চলে এসেছে এখন যদি আমি এটা চেঞ্জ করে আবার এখানে দিই যে না আমি হ্যামবার্গার চাই না আমি যে ভাব মানে আমার পছন্দের ফুড হচ্ছে আইসক্রিম আমি যদি এখানে সেভ করি আমার কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে এখন মনে করেন আমি আরেকটা অপশন দিতে চাই যে আমার ফেভারিট কালার মাই ফেভারিট কালার কি তাহলে এবং ফেভারিট কালার যেটা দিবে মনে করেন আমি আমার এই খাবারের রঙটা সেই কালারে দেখাবো ঠিক আছে চলুন কীভাবে আমরা করব আগের মতোই আমরা ফাংশন স্টার পিএচপি তো ওখানে আসি নিচে এখানে এসে আমরা আরেকটা অপশান তৈরি করি ঠিক আছে কি করব কপি করলাম পেস্ট করলাম ইউর ফেভারিট কালার এখানে আমি বলে দিলাম এইটা হচ্ছে কালার ঠিক আছে এটার নাম দিই এখন হচ্ছে এম বি কালার একটা আইডি দিয়েছি ডিফল্ট ভ্যালু আমরা বলে দিতে পারি যে ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান অথবা এফ এফ জিরো 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 এফ এফ জিরো 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 এটা আমাদের ডিসক্রিপশান নাও লাগতে পারে সামনে এবার ডিসক্রিপশান না দিই দেখি কেমন আসে ডিসক্রিপশান না দিলে ওকে আমরা এখন এডিটরে আসি এডিটরে এসে রিফ্রেশ করি দেখেন নিচে চলে এসেছে ঠিক আছে এখন আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এখানে অন্য কালার দিতে পারি মনে করি ব্লু দিলাম দিয়ে আপডেট দিই রিফ্রেশ করলে এটা কী হওয়ার কথা ব্লু হওয়ার কথা কিন্তু ব্লু তো হবে না কারণ আমরা ওখানে কোড লিখিনি সো আমরা আবার কন্টেন্টে আসি এখানে এসে আমরা মনে করেন কালারটা নিয়ে নিই আগে কালার ইকুয়াল টু টাইটান কীভাবে নিব গেট অপশান তাই না আমাদের নাম কি আমরা দিয়েছিলাম মনে আছে তো এই যে নাম দিয়েছিলাম হচ্ছে এম বি আন্ডারস্কোর কালার এই যে এম বি আন্ডারস্কোর কালার ওকে এম বি আন্ডারস্কোর কালার আর পরে একইভাবে গেট দি আইডি ঠিক আছে এখন আমরা চাচ্ছি যে এটাকে আমরা কালার করব ওকে কিভাবে আমরা করব স্প্যান স্টাইল ঠিক আছে আমরা এখানে আবার একটা স্প্যানটা শেষ করি ওকে এবার আমরা এখানে বলে দিই যে কালার এই যে আমরা একটু কি কালার ভ্যালুটা নিলাম সেটা ঠিক আছে দেখি তো এখন আউটপুট দিলে কীরকম আসে যে আমাদের তো এখন আইসক্রিমটা ব্লু হওয়ার কথা ইয়েস আমাদের আইসক্রিমটা এখন ব্লু হয়ে গেছে অনেক সহজ না কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে যেমন হচ্ছে যে আপনি আমরা কি কি ইনপুট নিলাম আমরা ইনপুট নিলাম হচ্ছে অনলি কালার আর হচ্ছে টেক্সট তো এরকম তো আরও অনেক কিছু থাকতে পারে তাই না আরও অনেক কিছু নিতে হতে পারে আর কি কি আছে নেয়ার মতো আপনি যদি টাইটানের ওয়েবসাইটে আসেন তাহলে যে এই আইকনে ক্লিক করবেন ডান পাশের ব্যাপারে মানে হ্যামবার্গার আইকনে নেভিগেশন আইকনে ক্লিক করলে এই যে দেখেন আপনি এখানে অপশান ডক্সের ভিতরে এখানে যতগুলো ফিল্ড আছে টাইটান ইউজ করা যায় সবগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা কালার ইউজ করেছি আরেকটা আমরা কি ইউজ করেছি আরেকটা ইউজ করেছি হচ্ছে আমরা টেক্সট তাই না এরকম আমরা নাম্বার ইউজ করতে পারি নোট ইউজ করতে পারি হেডিং ইউজ করতে পারি হেডিং আসলে বেসিক্যালি ইউজারের কাছে কোনো ইনপুট না দেওয়ার জন্য মানে দেখানোর জন্য কিছু মেটাবক্সে চেক বক্স থাকে কোড আছে সুন্দর আমরা কোড ইনপুট নিতে পারি ইউজারের কাছ থেকে ঠিক আছে তারপর আমরা সেটা একটা প্রি ট্যাগের মধ্যে দেখাতে পারি এরকম ডেট আছে ডেট ডেট আমরা একটু দেখি তো যে একটা ডেট এন্ট্রি দেওয়া যায় কি না ইউর ফেভারিট ডেট মনে করি আপনার পছন্দের আপনার ফেভারিট ডেট কোনটা ঠিক আছে বা ইউর বার্থ ডেট ঠিক আছে ওকে আমি এখানে নাম দিলাম ডেট একটা ইউনিক আইডি দিল যে বার্থ ডে ইউর বার্থ ডে ওকে আমি এখানে ডিফল্ট ভ্যালু রাখব না এবার আমি আর কিছু করার দরকার নেই আমার আমি এখন ইনপু এখানে এসে রিফ্রেশ করি আমি রিফ্রেশ করলে দেখতে পাচ্ছি যে আমার 
এই দেখেন ডেট ফিল্ডের ফিল্ড কিন্তু চলে এসে আমি যদি ক্লিক করি সুন্দর একটা ক্যালেন্ডারের মধ্যে আমি ইনপুট নিতে পারছি কত সুন্দর না অনেক 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 মজা অনেক মজা সিরিয়াসলি আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন আপনি কিন্তু যদি এখন পেজে যান দেখেন আমি যদি একটা পেজ এডিট করি আগে কিন্তু পোস্টের মধ্যে ছিলাম এখন কিন্তু পেজের মধ্যে আমরা যে মেটা পোস্টটা তৈরি করছি সেটা কিন্তু আসেনি এটা কোথায় আছে এটা অনলি আছে পোস্টের মধ্যে সো আমরা যদি এটা চাই যে আমাদের পেজে আসুক তাহলে আমরা কী করব তাহলে আমরা যেটা করব এই যে এখানে পোস্ট টাইপ আমরা বলে দিয়েছিলাম না এখানে আমরা আর একটা নতুন ভ্যালু এন্ট্রি করব যে পেজ আমরা পেজেও এটা চাই এবার দেখি এসে রিফ্রেশ করে যে হ্যাঁ পেজে আসি এটা কিন্তু পেজে ছিল না পেজে আসি পেজ এডিট দেই নিচের পেজের মতো চলে আসছে অনেক সহজ আর পেজের ভ্যালু যদি আমরা দেখাতে চাই তাহলে কোথায় আমরা দেখাতে পারি আমরা সিঙ্গেল ডট পিএচপিতে সরি পেজ ডট পিএচপিতে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি তাই না পেজ ডট পিএচপিতে ভ্যালুগুলো আমরা রিট্রিভ করতে পারি এখন পোস্টেও আসছে পেজেও আসছে আমি যদি চাই যে না আমি পোস্টের মধ্যে রাখবো না তাহলে কী করবো আমি পোস্টটা এখান থেকে তুলে দেবো একদম সহজ সো আপনারা টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে দেখবেন অবশ্যই টাইটান ফ্রেমওয়ার্ক যতটা মানে আপনারা অনেকে মনে করেন যে একটা অপশন ফ্রেমওয়ার্ক বা একটা মেটা বক্সের ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করা আসলে অনেক কঠিন আসলে কিন্তু তত কঠিন না শুধু মনে রাখবেন যে এখানে আমরা ইনক্লুড করলাম শুরুতে কীভাবে ইনক্লুড করে নিলাম এরপর একটা হুক লিখলাম যে টি এফ ক্রিয়েট অপশন এবং তার মধ্যে আমরা সুন্দর করে টাইটান ফ্রেমওয়ার্কের একটা ইনস্ট্যান্স নিলাম ইনস্ট্যান্স নিয়ে আমরা মেটা বক্স তৈরি করে এরপর একটার পর একটা ফিল্ড অ্যাড করতে থাকলাম খুবই খুবই সহজ নেক্সট পর্বে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা টাইটান দিয়ে ফাইল আপলোড বা গ্যালারি ছবি আপলোডের জন্য ফিল্ড নিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি এখানে কিছু জানার জিনিস আছে বা গ্যালারি ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে পারি আর আরও দেখব সাথে আমরা টাইটান দিয়ে কীভাবে আমরা অ্যাডমিট প্যানেল তৈরি করতে পারি এই টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কেমন লেগেছে জানাতে কখনোই ভুলবেন না